Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle külçe altın yapımını paylaşıyor olacağım. Yaparken çok keyif aldım ben. Çok eğlenceli bir figürdü. Umarım siz de aynı şekilde aynı keyfi alırsınız. Yapım aşamasına geçiyoruz şimdi. Ben yapmadan önce taslağını oluşturdum. İnternetten önce modelime baktım. Onu Harita metoda çizdim. Şimdi yapmış olduğumuz taslağımızı kesiyoruz. Taslağın üzerine yaptığımız sayıları yerleştiriyoruz. Önce bir kontrol ediyoruz. Kenara ayırıyoruz. Sarı şeker hamurumuzu alıyoruz. Farklı bir renk de olabilir. Beyaz da olabilir. Üzerine gold da kapatacağız. Gold gıda boyasıyla. Sarı şeker hamurumuzu açıyoruz. Kalınlığına bakıyoruz. İstediğimiz boyuta geldiğinde taslağımızı alıp dikkatlice kesiyoruz. Bu taslağı yapmamızın nedeni e, figürümüzün pürüzsüz durmasını istiyoruz. Daha orijinale yakın bir şey olmasını istiyoruz. O yüzden böyle taslak çıkartıyorum ben figürlerimi yaparken. Size de tavsiye ederim. Her figürün kalıbı olmuyor çünkü. Yani kalıp masrafı yapmanızdansa kendinizin üretmesi fikir bulmanız daha mantıklı. Kesmiş olduğumuz taslağımızı parmağımız yardımıyla kenarlarının oval kısmını ovalleştiriyoruz iyice. Ve rakamların olduğu Kağıdımızı alıp kestiğimiz parçanın üzerine çizim yapıyoruz. Over kısmı çiziyoruz. Daha sonra onu aparatımız yardımıyla biraz daha belirginleştireceğiz. Şimdi aparatımız yardımıyla oval kısmı belirginleştiriyoruz. Bu 
bunları yapmamın nedeni baktığım örnekte e, I R yazıyordu. 1000 gram 995 ve gold yazıyordu. Şimdi onları yazarsanız orijinale daha yakın olacağı için figürünüz daha sevimli, daha güzel duracaktır. Bundan sonrası sizin el yeteneğiniz. Ne kadar çok dikkat ederseniz, ne kadar çok böyle e, özenirsiniz o kadar güzel olacaktır. Şimdi yazılarını yazmaya başlıyoruz. Külçemizin üzerinde bulunan rakamları yazıyoruz. Şu an yazarken çok belirgin olmayabilir. Ama gold da boyadıktan sonra o rakamlarımız belirginleşecek. Külçemizin üzerini oya gibi işliyoruz.
Şu an külçemize gold yazıyoruz. Diğer rakam aşamaları bitti. Külç altınımızın en zor aşamasını atlattık. Şimdi taslağımızı tekrardan kenarlarını düzleştiriyoruz. Çünkü üzerine rakam yazarken ya da yazı yazarken ister istemez şeker hamuru esniyor. Kenara alıyoruz. Şu an en keyifli kısmına geliyoruz. Boyama kısmı. Toz boyamızı alıyoruz. Biraz koyuyoruz kabımızın içerisine. İçerisine çok az 2-3 damla alkol karıştırıyoruz. rengimiz oluştu. Fırça yardımıyla figürümüzü boyuyoruz. Boyamaya başladıkça da şeklimiz ortaya çıkıyor. Yapmış olduğumuz altının her tarafını muntazam bir şekilde boyuyoruz. Yapmış olduğum külçe altını beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada güzel yorumlarınızı bekliyorum. İstemiş olduğunuz figürleri yazabilirsiniz. 
Ona göre değerlendirmeye alırım. Ve külçaltınımız bitti. Farklı figürlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.